August 1944. This is it. We're going to liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeifuhrer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And find me, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. <laughs> I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolf's den. See you there. One more check. Nazi fucks. We're going, we're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go over it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and foreign intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. Recruiting our inside man came at a terrible price. You ought to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Okay, there. Found the writer. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember, your contact's name is Fisher. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. 
Berlin. Good luck. Weißt du, was sie hier will? Kann ich nicht, mit rein. Das kann nicht stimmen. Kommen Sie mit mir. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Können Sie mir sagen, wo ich ein Telefon finde? Ja, die Akte muss unbedingt äh, weitergeleitet werden. Ja. rechtzeitig für die Besprechung Ich bin sicher, dass er Ihre Nachricht erhält. Ich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. nicht laut sagen. Sonst landet man ganz schnell im Gefängnis. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintern keine Arbeit beziehen. Sie sollten umgehend diese Berichte lösen. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Kennen Sie den Dichter Verlaine? Weiß doch, er braucht sein Geld für die Frauen. Ein guter Deutscher liest keine französische Poesie. Vielleicht sind Sie ja gar keine Deutsche. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. <lacht> Aber natürlich. Hier sind Sie. Nennen Sie Ihren Namen. Gerda Schneider. Ja, Gerda Schneider. Ein guter, starker deutscher Name. Jedenfalls nicht die Hübschen. Ja, wären wir doch Offiziere, dann würden hübsche Frauen bei uns Schlager stehen. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Das Personal darf hier nicht weiter. Die Schreibtische für Assistenten sind hinter Ihnen.
Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Velen gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich Sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Hm. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren... Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, no. If you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. Yes. Herr Grüber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh well. The only constant is change. All we can do is adapt. <laughs> you look so serious. Let us drink. 
for my return to the fatherland. The French deserve each other. <laughs> but my god! I will miss the cuisine. Take the Ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh... ...or watching it thrash to death. Hmm? But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. This is for my comrades. This is for my son. For me! Vive la Résistance. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager! Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Der Zutritt ist gesperrt. Gehen Sie. Ich glaube, man hat einen Spion entdeckt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort!
You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the chalice. Have to be quiet. Just one more. Too risky. I thought you could use a hand. Nice work. Let's head to the south gate and blast the last charge. Thank you. I'm going to 
on your fight. your team, Daniels. Something's wrong. Where's she going now? Hey, hold your fire till they blow the gates. Get ready. Let's go, fellas. We can't hold that garrison without us. Better hurry! Guys won't go down without a fight! Go! 
go! Hang in there, buddy! Enemy troops! Find your targets! Sergeant! Give me the position! when you're ready. Need that A kit! Catch!
to the garrison! Jerry's still inside. We have to take him out. Sie werden bald angreifen. Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. I can not in. Daniel, secure the enemy. Room clear. Gotta set up defenses. Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. Got the first aid kit. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniel's aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. MG's open fire. Keep them off that bridge.
got that flamethrower! Sniper! I'm building across the scent! Molotovs. Half jacks coming across that far bridge. Take out that half track turret. Molotov cocktail! Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate. Hey, Crowley. There's no turning back. France has reclaimed Paris. Well, this ain't exactly over yet. War's not done. Now oh, come on, Pierce, and let them have this. That's what Turner's for. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're going to ride this momentum all the way to the Rhine. <laughs>